Jesteśmy w Warszawie, właśnie idę na badania do kliniki MML. Zapraszam. Jest to miejsce, które po prostu odmieniło moje życie i moje zdrowie. Dzisiaj przyjechałam, przyjechałam się przebadać, żeby mieć na pewno pewność, że wszystko jest ok, bo za kilka dni wylatuję do Nowego Jorku na walkę. Dobra, super, super. Dobra, dziękuję dobra. bardzo. Uprzejmie, także dziękuję, myślicie. Dziękuję. Dobra, dziękuję bardzo. Tutaj mi naprawili skrzywioną przegrodę. Pan doktor Michalik wyciął mi migdałki, które były... O, idzie właśnie pan doktor, może go nagrać? Tak. <laughs> Więc pan doktor Michalik wyciął mi migdałki, na których był paciorkowiec i od tamtej pory bardzo poprawiło się moje zdrowie, odporność, kondycja, wszystko. Prawdę mam zupełnie inną jakość życia. No, dzisiaj byłam na takiej konsultacji, ponieważ za tydzień lecę na walkę i chciałam mieć pewność, że, że wszystko jest ok i jestem zdrowa. I jestem zdrowa. Lepiej niż, niż ostatni niż tydzień temu. Jeszcze zobaczymy, może w środę porobię jakieś zadaniówki. Takie parterowe zapaśnicze, ale takie pełne MMA zakończyłam dzisiaj. Starowałam głównie z Karoliną Owczasz, z Anitą Bekus. Jeszcze jedną rundę taką stójkową Muay Thai zrobiłam e, z kolegą Patrykiem. I mnie strasznie obył. Dla mnie to pierwszy taki poważny trening i sparring od mojej walki, ale to właściwie nie ma znaczenia, bo czy ja jestem w świetnej formie, czy nie, to od Karoliny, tak jak dzisiaj na sparringach, ciężkie po prostu pierdę, ale to chyba żaden wstyd. No a dla Karoliny to świetny znak, że jest naprawdę w genialnej formie. Ja jestem fanką Karoliny stylu, takiego, takiej wiesz, determinacji, siły i precyzji w tych sparringach, więc ja o Karolinę jestem bardzo, bardzo spokojna. Od niedawna dalej UFC możemy oglądać w telewizji Polsat, co mnie bardzo cieszy i chyba nie tylko mnie, ale wszystkich fanów MMA. No i właśnie dzisiaj do mnie na, na trening przyjechała ekipa Polsatu nagrać jakiś materiał przed zbliżającą się galą. A widzieliście na przykład mój pierwszy wywiad? No ja dlatego mówię, ja pamiętam... Tak ja pamiętam jeszcze, jak miałeś te ostatnie walki w ks nawet z Tobą. Taka była jeszcze nie. Ale też tak naprawdę to jest co innego, jak udziela się pierwsza raz w życiu wywiad komuś, kogo nie znasz, tak dalej. A potem a jak tak znasz, naprawdę to, to wszystkich znasz. Teraz jedziemy do mojego fryzjera. Jeszcze nie mogę doczekać. Najlepszy fryzjer w Łodzi, naprawdę Krystian i, i, i Mariolka robią cuda z włosami. Niedawno do nich, znaczy niedawno, jakiś rok temu do nich trafiłam. Mam takie coś, że nie ufam fryzjerom. Po tym jak yy, kiedyś miałam takie bardzo, bardzo długie włosy, praktycznie za, za pośladki. I znajomy fryzjer też miał mi podciąć koń, końcówki a mi obciął włosy, że miałam tak do ramion i to było strasznie od tamtej pory, naprawdę nie ufam fryzjerom jakoś tutaj zaufałam wojewodzie i, i się super zajmują moimi włosami to ja z kamerą no. No pięknie mi to pasuje to jest mój fryzjer Cześć, nie wygląda jak fryzjer, prawda? nie, tak <laughs> Dużo trenuję, tak jak Karolina. <laughs> Zapraszamy Cię, Karolcie, a rozwiąż się. Dzisiaj mamy poniedziałek, lecę w czwartek, więc już za kilka dni nie mogę się doczekać, ale totalnie mam nic naszykowane. Nie jestem spakowana, nawet sobie nie zrobiłam listy, co mam zabrać. Więc wracam do domu, siadam z kartką i długopisem i robię listę a potem robię zakupy i potem się pakuję. Robię pranie, sprzątanie. Muszę zabrać niestety sprzęt do gotowania, bo, bo będę musiała tam na początku sobie gotować, a, a no nie zawsze w hotelu jest, jest dostęp do kuchni, więc muszę zabrać taką malutką płytę indukcyjną, garnek, patelnię. 
Jogurt roślinny z mleka kokosowego. Ananas, płatki owsiane. Im wiadomo, im bliżej walki, tym jest mniejsza kaloryczność. Ostatnie kilka dni w ogóle obcinam węglowadany. Ale wszystko mi rozpisuje moja dietetyczka Paula Gałęzowska. Waży tak 55,7, więc zostało mi to zrzucenia 3 kg, 700 gram. Za całym ciałem trochę wyżej. O, fantastycznie. I teraz możesz mruczeć, relaksować się wszystko. To jest najprzyjemniejsza część podczas wizyty w Wojewoda Studio. To jest taka specjalna maszyna do wycinania końcówek z zewnątrz i z wewnątrz pasma. Mój wiek metaboliczny to 18 lat. No. A mam 33. A włosy masz też jak 18 lat. Tak? Jestem mega zadowolona i mam ochotę cały czas dotykać moje włosy. A to jest mi się z Atlanty. To jest zresztą tutaj napisane Atlanta. I tak mi bardzo fajnie się kojarzy, bo w ogóle pobyt w Atlancie, cały wyjazd do Atlanty. Z tym, że sama, wa sama walka tam była fajna, wtedy walczyłam z Rose, ale sam ten wyjazd był tak super. Spędziliśmy tam chyba prawie dwa tygodnie yy, i było naprawdę ekstra. Ja się czułam, jakbym wyjechała na wakacje, poza tym, że tam trenowaliśmy. Chciałabym, żeby ten, na przykład, że nie powtórzyć, bo nie da się niczego w życiu powtórzyć, ale chciałabym, żeby, żeby takie same emocje mi towarzyszyły teraz na przykład podczas, podczas tej walki w Nowym Jorku, podczas każdej walki, żeby towarzyszyły mi takie same emocje jak wtedy, wtedy w Atlancie, bo naprawdę to był super spędzony czas, super przetrenowany ten cały obóz treningowy, ta końcówka naprawdę też pogoda robiła swoje, bo tam słoneczko, cieplutko, poznałam masę, masę fajnych ludzi i Naprawdę bym chciała, żeby takie emocje, jakie wtedy mi tam towarzyszyły podczas, podczas tego całego wyjazdu, podczas walki, żeby towarzyszyły mi przy każdej walce, bo naprawdę... Kiedy przeżywasz coś takiego, to po prostu wiesz, po co to robisz, wiesz, po co tak ciężko trenujesz. I oby częściej się tak zdarzało. Już wylatuję z Polski, lecę od Nowego Jorku na walkę, yy, ale z, więc to, to ostatni wideoblog przed walką. Ale mam dla Was... Yy, Super nowiny. E, to nie koniec. Będziemy dalej działać z wideoblogami. E, przygotujemy jakąś relację z pobytu, z pobytu w Nowym Jorku i, i na pewno jeszcze po walce, po powrocie do, Pol do Polski będziecie mogli oglądać, jak wygląda moje życie, kiedy nie jestem w takim reżimie treningowym.